നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സിയുടെ വിവിധ പരീക്ഷകൾക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും അൻ അക്കാഡമിയുടെ ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ലിൻറ്റു അൽഫോൺസ് ജോയ് കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷക്കാലമായി മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ അധ്യാപികയാണ് ഞാനും ഈ യാത്രയിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുചേരുന്നു ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് ഇറ്റ് ടുഗെദർ നമുക്കറിയാം അൻ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉള്ളത് ഡെയിലി ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളാണ് അൺ അക്കാഡമി ആപ്പിലൂടെയുള്ള കോഴ്സുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനായി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഡെയിലി ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചേർഡ് കോഴ്സസ് ആണ് അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉള്ളത് അൺലിമിറ്റഡ് ആക്സസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്ററുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുവാനുള്ള അവസരവും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുണ്ട് മനു സ്വാഗതം ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുക അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള കോഴ്സുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇ എം ഐ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ഒപ്പം നേട്ടം എന്ന ക്രാഷ് കോഴ്സ് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യുക നിരവധി ആളുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നേട്ടം എന്ന ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കും സമയമില്ല ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ടെൻത്ത് ലെവൽ പ്രിലിംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നേട്ടം എന്ന തേർട്ടി ഡേ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഓർമ്മിക്കുക പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം അല്ലെ ആരൊക്കെയാണ് അവര് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബാച്ച് കോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നയന്റി ഡേ കോഴ്സ് ഓൺ ട്വൽത്ത് ലെവൽ യൂണിഫോം പോസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് അവരുടെ അറിവുകൾ നമുക്ക് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക പന്ത്രണ്ടിലധികം ഭാഷകളിൽ അൻ അക്കാഡമി ക്ലാസ്സുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓർത്തു വെക്കുക കൂടാതെ ലിൻഡു വൈറ്റി എന്ന റെഫറൽ കോഡ് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക പ്ലസിലേക്കൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതുപോലെ അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ കോഴ്സുകളൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലിൻഡു വൈറ്റി എന്ന റെഫറൽ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ അപ്പോ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടോട് കൂടി സോറി എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആവുക അതുപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് കോഴ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് കളക്ടീവ് നൗൺസ് നോക്കി അതിന്റെ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കളക്ടീവ് നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് തിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽസ് കുറെ പേരുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കളക്ടീവ് നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കളക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ഓർത്ത് വെക്കുക കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള താക്കോൽ കൂട്ടം നമ്മളിപ്പോ ഒരു മുന്തിരിപ്പാടത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ മുന്തിരിക്കുല ഇതൊക്കെ കൂട്ടമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ കളക്ടീവ് നൗൺ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടമായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസ് ആയിരിക്കാം മൃഗങ്ങളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളെ കൂട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു പേരിനെയാണ് നമ്മൾ കളക്ടീവ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയേ ഫാമിലി ഓഡിയൻസ് ബാൻഡ് ആർമി ടീം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് കളക്ടീവ് നൗൺസ് ഫോർ പീപ്പിൾ നമ്മൾ ആളുകളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അല്ലെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതേപോലെ തന്നെ ഓഡിയൻസ് ബാൻഡ് ആർമി ടീം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആളുകളെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കിയാൽ സ്വാം സ്വാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസെക്ട് അല്ലെ പ്രാണികളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ സ്വാം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ട്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ട്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതും എന്താണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സോൾജിയേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴായിരുന്നു ഓക്കെ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ ട്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതിക്കോണം അത് സോൾജിയേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് പറയേണ്ടത് സോൾജിയേഴ്സിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ട്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും അതിപ്പോ ഇവിടെ മാറി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പ
ക്രൗഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ക്രൗഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ പിന്നെ എ ട്രൈബ് ഓഫ് നേറ്റീവ്സ് പിന്നെയുള്ളത് റെജിമെന്റ് ഓഫ് സോൾജിയേഴ്സ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ കളക്ടീവ് നൗൺസ് പലതും വരും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷോൾ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ഇത് രണ്ടും പി എസ് സിയിൽ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ആരുടെ കളക്ടീവ് നൗൺ ആണ് നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ട്രൈബ് ഓഫ് നേറ്റീവ്സ് റെജിമെന്റ് ഓഫ് സോൾജിയേഴ്സ് ക്രൂ ഓഫ് സെയിലേഴ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടിടത്ത് നമ്മള് നാവികര് അല്ലെങ്കിൽ പട്ടാളക്കാര് എന്നൊക്കെ ഉള്ള മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ നോക്ക ക്രൗഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ട്രൈബ് ഓഫ് നേറ്റീവ്സ് നേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു പ്രത്യേക ലോക്കാലിറ്റിയിലുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അപ്പൊ കുറെ ആളുകളെ ക്രൗഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ പിന്നെ ആ നാട്ടിലെ ആളുകളെ ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി റെജിമെന്റ് ഓഫ് സോൾജിയേഴ്സ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എ ക്രൂ ഓഫ് സെയിലേഴ്സ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പൊ പീപ്പിൾ നേറ്റീവ്സ് അപ്പൊ അതിന് എന്താണ് പറയാ ക്രൗഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ a tribe of natives pin endayirunno soldiers and sailors um aanu avare protection vendittu vannittullathu appo a regiment of soldiers adhe pole thane a crew of sailors on orthu vekkya appo or cheriyoru kunnu oru story pole orthu vekkya aalukale pin aa locality il ulla aalukale pratheega eduthu parnu avare protect cheyan vendittu endana a regiment of soldiers vannu a crew of sailors vannu okay threy on orthu vekkya സോറി അടുത്ത് നോക്കാം ക്ലാസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ക്ലാസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് അല്ലെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു കൂട്ടം എ ഗാലക്സി ഓഫ് സ്റ്റാർസ് അവര് നക്ഷത്രങ്ങൾ തൂക്കുന്ന ഓർക്കുക അപ്പൊ എ ക്ലാസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പിന്നെന്താണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഗാലക്സി ഓഫ് സ്റ്റാർസ് പിന്നെ നമ്മള് പുൽക്കൂട്ടിലൊക്കെ വെക്കാറില്ലേ ആ കിങ്സിനെ വെക്കും അല്ലെ Kings, a line of kings. Then, Malagada got your car. Then, a host of angels. Okay. Then, a class of students, a galaxy of stars, a line of kings, a host of angels. Okay. Then, we'll talk about it. Then, we'll talk about it. Then, we'll talk about it. people in the protection alle people in the natives in the protection alle no? people in the name crowd of people natives in the name what do we say? ട്രൈബ് ഓക്കെ അപ്പൊ ട്രൈബ് നേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ലിങ്ക് ലിങ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോളാം അപ്പം ക്രൗഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ദെൻ ട്രൈബ് ഓഫ് നേറ്റീവ്സ് പിന്നെ റെജിമെന്റ് ഓഫ് സോൾജിയേഴ്സ് ദെൻ ക്രൂ ഓഫ് സെയിലേഴ്സ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ ഓർത്ത് അല്ലെ അപ്പൊ ക്ലാസ്സിലെ ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഓർത്തത് അപ്പൊ ക്ലാസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ഗാലക്സി ഓഫ് സ്റ്റാർസ് പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ഓർത്തത് എ ലൈൻ ഓഫ് കിങ്സ് ആ ശരിയാ നമ്മൾ പുൽക്കൂട്ടിൽ കിങ്സിനെ കൊണ്ടുവച്ചായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് എന്താണ് ഹോസ്റ്റ് ഓഫ് ഏഞ്ചൽസ് ഏഞ്ചൽസും ആ പുൽക്കൂടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുഞ്ഞൊരു ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷൻ അവിടെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും സോറി മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ മനു പോയോ എന്തോ മനു ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ എത്രയാണ് നമ്മൾ നോക്കി നാലും നാലും എട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കി എട്ടാണ് അപ്പൊ പഠിച്ചല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ടീം ഓഫ് പ്ലെയേഴ്സ് കുറച്ച് കളിക്കാര് അവർ വിൻ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അവർ കോൺടെസ്റ്റ് അവർ വിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ അവര് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഒരു പാർട്ടി നടത്തുന്നു ആ പാർട്ടിയിൽ കുറച്ച് ഡാൻസേഴ്സ് വരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് മ്യൂസീഷ്യൻസ് അല്ലെ ഓർക്കസ്ട്ര ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ അവിടെ ഒരു മ്യൂസിക് പാർട്ടി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ഓർത്തത് ടീം ഓഫ് പ്ലെയേഴ്സ് അല്ലെ അവർ കളിക്കാൻ പോയി എന്നിട്ട് അവർ ജയിച്ചു പിന്നെ എന്താ അവർ ചെയ്തത് പാർട്ടി ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പാർട്ടി നടത്തി അപ്പൊ നോക്ക് ടീം ഓഫ് പ്ലെയേഴ്സ് പ്ലെയേഴ്സ് എന്നുള്ളതിന്റെ പ്ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കൂട്ടത്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ടീം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പാർട്ടി എന്നാണ് അതേപോലെ ഡാൻസേഴ്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ട്രൂപ്പ് എന്നാണ് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേ ഇവിടെ ആ മ്യൂസീഷ്യൻസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഓർക്കസ്ട്ര ഓർക്കസ്ട്ര ഉണ്ട് അപ്പൊ മ്യൂസീഷ്യൻസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കൂട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കളക്ടീവ് നൗൺ ആണ് ഓർക്കസ്ട്ര അപ്പൊ ഓർത്ത് നോക്കിയേ നമ്മൾ എന്തിനാ പാർട്ടി നടത
അപ്പൊ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു എ ക്രൗഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ദൻ എ ട്രൈബ് ഓഫ് നേറ്റീവ്സ് ദൻ റെജിമെന്റ് ഓഫ് സോൾജിയേഴ്സ് എ ക്രൂ ഓഫ് സെയിലേഴ്സ് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേ ആ ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസും ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷൻ ആ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു എ ക്ലാസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ദൻ a galaxy of stars then a line of kings then a host of angels then then we play cards and we're like a team of players avan endu idu win cheyidu and then idu a party of friends then a troop of dancers then an orchestra of musicians ordirikka okay അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു സ്റ്റുഡൻസിനെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാരുടെ കാര്യവും അവരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന കാര്യവും പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാരും കൂടി ഒരു ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷൻ നടത്തുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടീം ഓഫ് പ്ലേയേഴ്സ് സക്സസ് ആയപ്പോ അവര് പാർട്ടി കൊടുത്തു അല്ലെ ഫ്രണ്ട്സിന് പാർട്ടി കൊടുത്തത് ഓർക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റാഫ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ജോലിക്കാരുടെ ഒരു കൂട്ടം ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് പുസ്തകം വായിക്കുന്നു എന്ന് ഓർക്കുക അപ്പൊ ബുക്സിന്റെ ഒരു കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ ലൈബ്രറി എന്ന് പറയും സ്റ്റാഫിന്റെ അല്ലെ എംപ്ലോയീസിന്റെ ഒരു കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ എ സ്റ്റാഫ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എ ലൈബ്രറി ഓഫ് ബുക്സ് ഓർത്തോ ആദ്യം എന്നായിരുന്നു പീപ്പിൾ അതേപോലെ തന്നെ നേറ്റീവ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സോൾജിയേഴ്സ് സെയിലേഴ്സ് അവരുടെ കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസും ക്രിസ്മസും അല്ലെ ഏഞ്ചലും ഒക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടീം ഓഫ് പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സ്റ്റാഫ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുക സ്ത്രീകളുടെ ഒരു കൂട്ടം എ ബെവി ഓക്കെ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു കൂട്ടം ബെവി എ കളക്ഷൻ ഓഫ് കോയിൻസ് സ്ത്രീകളുടെ ഒരു കൂട്ടം ഒരു കളക്ഷൻ ഒരു കളക്ഷൻ അല്ല കളക്ഷൻ ഓഫ് കോയിൻസുമായിട്ട് കുറച്ച് പൈസയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലറ പൈസയൊക്കെ ആയിട്ട് ആ ഒരിടത്ത് സ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂംസ് എടുത്തു കുറെ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും റൂംസ് എടുത്തു എന്നിട്ട് അവരവിടെ ഇരുന്ന് കാർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് കളിച്ചു ഓക്കെ കാർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് കളിക്കില്ലേ ആ അപ്പൊ കാർഡ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിനെ നമ്മൾ ഡെക്ക നാം വിളിക്കുക എന്നിട്ട് അവര് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കുറെ ഫിലിംസ് കണ്ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഫിലിംസിന്റെ കൂട്ടത്തിനെ നമ്മൾ റീൽ എന്നും പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ബെവി ഓഫ് ലേഡീസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് കോയിൻസ് ദൻ അ സ്യൂഡ് ഓഫ് റൂംസ് ദൻ അ ഡെക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് ദൻ റീൽ ഓഫ് ഫിലിംസ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഇതൊന്നുകൂടെ ഓർത്ത് നോക്കിയ ബെവി ഓഫ് ലേഡീസ് ആണ് അവര് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് കോയിൻസും ആയിട്ട് വന്നു എന്നിട്ട് എ സ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂംസ് എടുത്തു എന്നിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്ത എ ഡെക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് പ്ലേ ചെയ്തു പ്ലേ എന്ന് ഓർക്കണ്ട കളിക്കുന്നതായിട്ട് ഓർക്കുക പിന്നെ അവർ ചെയ്ത റീൽ ഓഫ് ഫിലിം അല്ലെ ഫിലിംസ് അവർ കണ്ടു ഓക്കെ ഇപ്പൊ എത്ര ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം ഓഫ് റൈസ് ആർമി ഓഫ് ആൻസ് എ ബ്രൂഡ് ഓഫ് ഹെൻസ് എ ഗ്യാഗ് ഓഫ് ഗീസ് ഓർത്ത് നോക്കുക നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കുറച്ച് അരി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആര് ഓടി വരും ഉറുമ്പ് വരും പിന്നെ ആര് വരും ആ ഹെൻസ് അല്ലെ കോഴികൾ വരും പിന്നെ ആര് വരും ഹെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തോണം ഹെൻ എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഹെൻസ് ഓടി വരും പിന്നെ എന്താണ് ഗീസ് ക്വാക് ക്വാക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും അല്ലെ അപ്പൊ അവരും വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി ഗീസ് ഹെൻസ് ആൻഡ് റൈസ് അപ്പൊ അരി എവിടെങ്കിലും കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ അരി വെക്കുന്നു എ ബൗൾ ഓഫ് റൈസ് ആരോടി വരും ആൻ ആർമി ഓഫ് ഹാൻസ് വരും പിന്നെ ആര് വരും എ ബ്രൂൾ ഓഫ് ഹെൻസ് വരും പിന്നെ ആര് വരും എ ഗാഗ് ഓഫ് ഗീസ് വരും അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ഓടി വന്നിട്ടാണല്ലോ അരി എല്ലാം കുത്തിപ്പറക്കാൻ പോകുന്നത് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മൾ എന്നൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പീപ്പിളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ എ ക്രൗഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എ ട്രൈബ് ഓഫ് നേറ്റീവ്സ് പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റെജിമെന്റ് ഓഫ് സോൾജിയേഴ്സ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് എ ക്രൂ ഓഫ് സെയിലേഴ്സ് പിന്നെ പറഞ്ഞു എ ക്ലാസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എ ഗാലക്സി ഓഫ് സ്റ്റാർസ് എ ലൈൻ ഓഫ് കിങ്സ് എ ഹോസ്റ്റ് ഓഫ് ഏഞ്ചൽസ് പിന്നെ പറഞ്ഞു എ ടീം ഓഫ് പ്ലേയേഴ്സ് എ പാർട്ടി ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ദൻ a troop of dancers an orchestra of musicians
a block of flats flat കൾ നിരനിരയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു കൂട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ a mortar of crows ആ ഫ്ലാറ്റിന്റെ മുകളിലോട്ട് അല്ലെ മുകളിലോട്ട് കാക്കയുടെ കൂട്ടങ്ങൾ അല്ലെ കാക്കകളുടെ കൂട്ടം ഓടി വരുവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെ പറന്നു വരുവാണ് ഓടുവല്ലോ പറന്നു വരുവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കൂട്ടത്തിനെ മർദർ എന്ന് വിളിക്കാം പിന്നെ ആ ഒരു ഫ്ലാറ്റില് ആരുമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന മൂലകളിലൊക്കെ ആര് കാണും എലിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അല്ലെ എലികളുടെയൊക്കെ ആ എന്ത് കാണും നെസ്റ്റ് കാണും അവരുടെ ചെറിയ കൂടുകൾ കാണും കൂട് കാണും അപ്പൊ അവരുടെ കൂട്ടത്തിനെ ഓർക്കാം നെസ്റ്റ് എന്നാണ് അവരുടെ കൂട്ടത്തെ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂട്ടമായിട്ട് എലികളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ ആ എലികളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓടി വരുന്ന കിറ്റൻസ് കാണും കുഞ്ഞു പൂച്ചകൾ അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ കിൻഡിൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ്സ് അപ്പൊ അതിന് മുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വരുന്നത് മർജർ ഓഫ് ക്രൗസ് ദൻ എ നെസ്റ്റ് ഓഫ് മൈസ് എ കിൻഡിൽ സോറി കിൻഡിൽ ഓഫ് കിറ്റൻസ് അത്ര ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ദൻ A pack of wolves. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഡോഗ്സിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ഈ വുൾസും അല്ലെ ഡോഗ്സിനും ഏകദേശം ഒരേപോലൊക്കെ അല്ലേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെച്ചാൽ നായ്ക്കളും നായ്ക്കളും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും അപ്പൊ എ പാക്ക് എന്നാണ് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പറയുന്നത് അടുത്ത് നോക്കിയേ എ ബഞ്ച് ഓഫ് കേസ് ഗ്രേപ്സ് ആൻഡ് ബനാനാസ് ഇങ്ങനെ ബഞ്ചായിട്ട് കൂട്ടമായിട്ട് കുലയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താന്ന് വിളിക്കുന്നത് എ ബഞ്ച് ഓഫ് കേസ് grapes and bananas appo ivide idine mathram onnu ortho nokki grapes um banana um ullore taari varum bees odi varum appo insects aanu alle appo insects inde kootathine nammal swarm ennu vilikkum bees inde kootathine nammal earth ennu vilikkum okay appo adu onnu ortho vecha mathi a bunch of keys a bunch of bananas a bunch of grapes appo idinte adutte kodi varunnathu aaraana earth of bees swarm of insects allengil bees alle avara kootathile pedu okay ദൻ ബുഷസ് ഈ കുറ്റിക്കാടുകൾ നിരയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ ഹെഡ്ജ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഹെഡ്ജ് പിന്നെ ഉള്ളത് എ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾ ഓഫ് ഫിഷ് ഫിഷ് ഫിഷസ് എന്നല്ലല്ലോ ഫിഷ് അപ്പൊ ഫിഷിന്റെ കൂട്ടത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾ ഓഫ് ഫിഷ് ഇത് രണ്ടും പി എസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വർഷം ചോദിച്ചത് സ്കൂൾ ആണ് പക്ഷെ മറ്റൊരു വർഷം ചോദിച്ചത് ഷോൾ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഷോളേ ഉള്ളൂ സ്കൂളിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നും ഓ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സ്കൂൾ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഷോൾ എന്തുവാ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം അതുകൊണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് അതായത് ഒരു പേര് ഒരു കൂട്ടത്തിന് പല പേരുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കി പോവാം കേട്ടോ ടൈഗേഴ്സ് ടൈഗേഴ്സ് എന്താ വിളിക്കുക an ambush of tigers അല്ലെങ്കിൽ a streak of tigers എന്ന് വിളിക്കും ambush of streak ഉം ഞാൻ തരാൻ കാരണം ചിലപ്പോ ഓപ്ഷനിൽ ambush മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ചിലപ്പോ ഓപ്ഷനിൽ streak മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ സ്നെയിൽസ് ഒച്ച് അല്ലെ ഒച്ചുകളുടെ കൂട്ടത്തിനെ നമ്മൾ റൗട്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് റൗട്ട് പിന്നെ അടുത്തത് പീജിയൻസ് പീജിയൻസിന്റെ കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കിറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് പീജിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കിറ്റ് ഓഫ് പീജിയൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നോക്കിയേ സ്പൈഡേഴ്സ് സ്പൈഡേഴ്സിന്റെ കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ക്ലസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് സ്പൈഡേഴ്സ് എന്നാണ് ക്ലസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലസ്റ്റർ ഓക്കെ സ്ക്യൂറോസ് അണ്ണാ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ണാറക്കണ്ണന്റെ കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താ സ്ക്യൂറി ഓഫ് സ്ക്വീറോസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത്രയും പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് പോയി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ യെസ് അപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നാമത്തേത് ക്രൗഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ രണ്ട് ട്രൈബ് ഓഫ് നേറ്റീവ്സ് മൂന്ന് റെജിമെന്റ് ഓഫ് സോൾജിയേഴ്സ് നാല് ക്രൂ ഓഫ് സെയിലേഴ്സ് ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മൾ അത് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരെ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അത് യൂസ്ഫുൾ ആവും അപ്പൊ നാലെണ്ണം അത് പഠിച്ചു അഞ്ചാമത്തത് എ ക്ലാസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എ ഗാലക്സി ഓഫ് സ്റ്റാർസ് എ ലൈൻ ഓഫ് കിങ്സ് എ ഹോസ്റ്റ് ഓഫ് ഏഞ്ചൽസ് ദെൻ എ ടീം ഓഫ്
a baby of ladies, a collection of coins, a suit of rooms, a deck of cards, a reel of film, a ball of rice. Okay, twenty. An army of ants, a brood of hens, a gal of geese, a block of flats, a marger of crows, a nest of mice, a kindle of kittens. Okay, a pack of wolves, a pack of dogs. A pack of parents and bear and all that. Jana na ta. A bunch of keys. A bunch of grapes, a bunch of bananas. Then, a swarm or else of bees, a little a swarm of insects. Insects are like that. Good, that they are going to be very important. Then, a hedge of bushes, a school of fish, a shoal of fish. Turn them to be very important. Okay. Now, after that. Tiger, tigers in the area. An ambush of tigers, a streak of tigers. Then snails, a route of snails. Snail space, okay, chodhu chodhu bani shikha. Snails ne horse ne ke pura bani shikha kaanu naana. Okay. <coughs> then pigeons, a flight of pigeons, along with a kit of pigeons, and naana pari naga. Spiders, a cluster or clutter of spiders. Skira. A scary of squirrels. Or can under love three carrying a Okay, but the previous questions now. A collective, sorry, collective noun for guns. Ah, number guns no kill. Like things in the garden number. Book matra number no kill. Guns and darikim. A panamaki optional car and then you can make a dozen jarchena. A collective noun for guns. And then answer battery ana answer or three. Previous year question Anna. Abhi namaka is the useful lago. North Vikya. Where in the Sangal Namaka Kurdal questions uh chair the expected questions on what a chit namaka videos. Yeah. Okay. Which is a collective town? Strength, sight, team, table. Can't be namaka real life. Team Anna Namada answer. Okay. Padana or Twikina. At the moon avatar. Pick out the suitable collective noun. A dash of musicians. Ah, na mene pula varni the students. Alay students alay team of players. Ne gari mene pa a party of friends varniyo. Adi gari nita a troupe of dancers varniyo. Pi na mene varni na a band of musicians and orchestra of musicians. Na mene varni na. Apo na ortho da ye band or orchestra. Rando very mark musicians ina. Apo na mukh podi varna gite lo band. Band alengil. Orchestra and all the or the wikia. Apo, idhili aye the banglin chodi kya? Karna um, short school exam ne chodi chodi onda. Apo adil na bhaka confusion onda kan saada the onda. Adu kono thane band alling la orchestra and the na chodi kya saada the onda. Orchestra ani bhala naamal musicians ani na naamal or koil. Okay. Pina, in the clear blue water of the lake, we saw a dash of fish. Fish in a bunch ano gande? No. Short. Mm-hmm. Okay, like troop, troop arm, strong, insects arm. Alla. Ma kariya la answer na na short arm. Na ma answer. Alangil chala pa bida da option veriya. School chala pa option veri. Ingene janta option ne mitta PSC chodhu chodhu kina to kandi chunda. Sorry. Apo na na or teer dega. Ancha ma teda. A dash of deer. Ah, na ma na charche idhar la like deer. Deer arande group ne na ma bolike na da head na na. Apa chile jibigale podue number had in the Larian go to Vilkaran. Upon a pala vita ti uri jibi a lingle with us in a pala idil number collective noun pala idil under pala thunder. Apa the wood number of manslagan and garna PSC elbow, Namakari the lap the elbow jalo. Amakarinadum, Ariavnadum, Ella number, Padjirikina. Okay, Apa the other important anna no contagarium, garna either repeat the thunder. Nirvati Tana chose the children. That is the year of part of the Lenum. Nirvati Tana chose the one that chose the wonder. Namaki, Ribhaga, Moribaka, Middle Upper, take a child, they seek it. Bakula, Parikshikal Kuvarinunda, Pakshe, LDC, a lava show, Chilas and other Pangal repeat the trunk. 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ ഒറ്റത്തവണ കൂടി ആ ഒരു സ്റ്റോറി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ് ഓക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം മനസ്സിൽ ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങ് പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അവിടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിട്ട് സെയിലേഴ്സും സോൾജേഴ്സും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന എന്നൊരു കഥ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എ ക്രൗഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എ ട്രൈബ് ഓഫ് നേറ്റീവ്സ് ദെൻ റെജിമെന്റ് ഓഫ് സോൾജേഴ്സ് എ ക്രൂ ഓഫ് സെയിലേഴ്സ് ഓർത്ത് വെക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പുൽക്കൂട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ എ ക്ലാസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എ ഗാലക്സ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് എ ലൈൻ ഓഫ് കിങ്സ് എ ഹോസ്റ്റ് ഓഫ് ഏഞ്ചൽസ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടീം ഓഫ് പ്ലെയേഴ്സിന്റെ കാര്യമാണ് എ ടീം ഓഫ് പ്ലെയേഴ്സ് എ പാർട്ടി ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് എ ട്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡാൻസേഴ്സ് an orchestra or band of musicians or the way pinna nammal parna staff of employees aanu avaru enna cheyade a library of books avaru vaichondirikkana a staff of employees a library of books angane link idu padikka adutha the baby of ladies avaru evade or sthalathu vanna erangi avaru korchu time spend cheyan vendi leisure aayittu spend cheyan vendi vanna nu vicharikka appo avare kayile korchu oru kudukkekattu korchu naanayathinte collection undu appo namukku enna parayam a collection of coins endittu avare enna cheyidud a suit of rooms edutha like ore perku thamasikkana a suit of rooms edutu endittu enna cheyade a deck of cards cards kalichu then a reel of film pinna nammal oru ball of rice eduthu vechu appo aaru odi vannu an army of ants vanu a brood of hens vanu a gaggle of geese avaru vanu appo geese ortho aanu kattu plural form aanu endinte kanya samal nokkidana alle endinte plural form aanu goose alle ortho vekka pinne nadanadu nammal or flat inde kaaryam aanu parannathu flat inge nerathriyayittu nikkunnane nammal a block of flats ennu parayum appo adinte mogalilekku aaru parannu varunu കാക്കകൾ കൂട്ടമായിട്ട് പറന്നു വരുന്നു അതിനെ നമ്മൾ മർജർ ഓഫ് കൗസ് എന്ന് സോറി കൗസ് അല്ല ക്രൗസ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ അവിടെ മൈസ് കൂട്ടമായിട്ട് താമസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നു എൻ എസ് ടു മൈസ് എന്ന് പറയുന്നു നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിനെ അപ്പൊ ഇതിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആര് വരുന്നു ആ കിൻഡിൽ ഓഫ് കിറ്റൻസ് വരുന്നു പിന്നെ പാക്ക് ഓഫ് ഫൂൾസ് പാക്ക് ഓഫ് ഡോഗ്സ് അതിലൊക്കെ ചുറ്റിത്തരുന്ന നടക്കും പിന്നെ ബഞ്ച് ഓഫ് കേസ് ബഞ്ച് ഓഫ് ബനാനാസ് ബഞ്ച് ഓഫ് grapes അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആര് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരും ഏർസ് ഓഫ് ബേസ് ദെൻ സ്വാം ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് പിന്നെ അവിടെ ഒരു ചുറ്റിക്കാ ഒരു കുറ്റിക്കാടുണ്ട് അപ്പൊ ആ കുറ്റിച്ചെടികളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആ കൂട്ടത്തിനെ നമ്മൾ ഹെച്ച് ഓഫ് ബുഷസ് എന്ന് പറയും ഹെച്ച് പിന്നെ ഉള്ളത് അവിടെ ഒരു തടാകമാണ് ആ തടാകത്തിൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾ ഓഫ് ഫിഷ് ഉണ്ട് ഫിഷിന്റെ കൂട്ടമുണ്ട് പിന്നെ അപ്പത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാടാണ് അവിടെ ടൈഗേഴ്സ് കൂട്ടമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് an ambush of tribe tigers അല്ലെങ്കിൽ a streak of tigers പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മരത്തെ കൂടെ ഒക്കെ ഈ ഒച്ചകൾ കൂട്ടമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇണഞ്ഞഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ റോട്ട് ഓഫ് സ്നെയിൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ പ്രാവുകൾ പറക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടമായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കിറ്റ് ഓഫ് പീജിയൻസ് പിന്നെ മരത്തേലും ഒക്കെ എന്തുണ്ട് സ്കിറൽസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്പൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്പൈഡേഴ്സിന്റെ കൂട്ടമാണ് ക്ലസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് സ്പൈഡേഴ്സ് സ്കിറൽസിന്റെ കൂട്ടമാണ് അല്ലെ ചിൽ ചിൽ എന്ന് വെച്ച് കേൾപ്പിച്ച് കണക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ എസ്കിറി ഓഫ് സ്കിറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ നോക്കി നമുക്ക് കുറച്ച് കളക്റ്റീവ് നൗൺസും നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് അതും ഒരു വാക്കിൻ ഒരു നൗണിനുള്ള പല പേരുകളും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സാമിന് കാരണം കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നൗൺ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ നൗൺ പലതിന്റെയും പേരുകളാണ് പക്ഷെ കൂട്ടമായിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരുകളെ കൂടി ആ നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങളും വരുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തൊട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് പോവുക അപ്പൊ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ലിൻറ്റു വൈറ്റി എന്ന റെഫറൽ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ പ്ലസിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ അക്കാഡമി ആപ്പിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലിൻറ്റു വൈറ്റ് ചെ